苏兄不必寒暄，你今日所来为何？大家心知肚明。如今我吴家境况一看便知，我也就不拐弯抹角了。你们想要拿回钱财，只怕是不能够了。嗯、吴兄啊，我们父子二人全副家当可都押给你了，如今宋都尉也死了，这岁不生矣，定然是不成了。你可不能丢下我们不管呀！是信得过你们吴氏，才将钱投进来的。你们现在卷了银子就跑吧！你怎么跟我在说话的？住嘴！是啊，苏兄，我也就不瞒你了。这个败家才背着我把布行抵押了，钱吴家是绝计拿不出来了。那我们父子二人该如何是好啊？我们是拿不出钱，但我知道有一个人一定拿得出。够吗？是不是有点太少了？这还少啊？嗯，你再来点。果然还是你心狠。总够了吧？差不多。那就这样。嗯。哇！没事。胡燕，您没事吧？我没事，小姐。相公所制的涂料果真防水，水完全被隔绝在布料之外。那是自然，你家相公还没施过手呢。如果顺利的话，我就可以将这些涂料投放到苏氏布行了。那位最好啊。那你这个涂料里到底是放了什么？这属于商业机密，那可不能随便告诉别人。什么商业机密啊？何为商业机密？反正总之就是很厉害的事儿，不能随便跟别人说。你是不是不想告诉我？我哪儿不想告诉你？我看出来了，你就是不想告诉我。我是怕隔墙有耳。都是自家人，有什么不可以说的呀？打扰一下，我衣服湿了，我怕中风，我去换件衣服。哦，呃，辛苦了，老耿。谢姑爷，继续填。我看出来，你就是不想告诉我。我也看出来。刚才泼水你都让我泼的，那个盆那么重，你下手够狠的呀，往人老耿脸上就泼呀。现在怨我狠了，当时不是你说的吗？水不够，加多一点，加多一点。我说加多是往他身上泼呀。那你倒是帮我呀，那么重的木盆还让我一个人泼，那谁还没有个疏忽大意的时候？分明就是你不想告诉我秘方。李文兄，那个。这是又研究什么新鲜玩意儿了？谭儿啊，我找你有事儿商量。大哥，有什么要说的，就跟我们当家的商量吧。嗯，跟我商量。你夫妻二人就不要在我面前做戏了。我来呢，就一件事儿。现在二房有难，你二人。管还是不管？不管，不管。坦儿。啊，大哥，我现在已经嫁为人妇，凡事自然要以我们小家为重，谁也不能总扶着阿斗吧。
你说你夫妻二人背离祖训，又将苏轼部行全数关闭，这眼下又置我二宝于水火。你说你们这……你就是不想说吧？现在承认了。你自己说要猜的，怎么都变成了我的事儿？那我不是看你不愿意说吗？什么都瞒住了，这不是大舅哥的事。坦儿啊，你就当大哥求你，你让李恒帮帮我，把这笔钱出了好不好？你说，咱毕竟是一家人，对不对？那竹记，也是我们苏家的财产吗？啊，对，竹记就是苏家的财产，我认购的那一份写的就是坦儿的名字，可那是坦儿的钱呀、啊。你何时写了我的名字？我竟然不知。这不是本来想给你一个惊喜吗？什么惊喜？我算是看得出来了，分明就是不想告诉我。哪有？你方不愿意告诉我，写我名字也不告诉我。我是想生日的时候再告诉你，让你看了高兴。净说些借口。李恒，照顾一下我。哦，失礼了，九哥。咱们都是一家人，一家人呢，就别说两家话。有什么心理事儿，咱们开诚布公的说一说呀。好，这钱你能不能出？能，当然能。钱我有的是，但不能给你。啊，把话告诉你身后的人，让他亲自来求我。坦儿，你不是想知道这涂料的事儿吗？我告诉你，我怎么感觉今天的大舅哥还怪可爱的，像个小傻子似的。今天表现的很好啊，嗯，记住以后也得这样做，别再受他欺负了。那以后我还要自己应对吗？嗯、那也是没有办法的事儿啊。苏文兴，你比我还熟悉。他就是这么一个记吃不记打的人，你看今天低三下四，明天他撂爪就忘。你辛苦了。嗯。就不能陪我一起面对吗？谁来告诉你，宁立恒要见你本人？怎么就就跟你一起被堵这儿了呢呀？我说话没人当哑巴。你。
不是天要亡我无视，这是你要亡我。你这是逼着你要向他低头，错事也是你做下的。既然如此，你就去吧。对，你要我向他低头，不如让我死了算了。你，你这个不孝子，你是要气死我吗？别急，您先坐。坐。爹，别激动。好，我去向他低头。若不是你管不住自己，他也不至于要做到这一步。我吴长豪纵横半生，本以为能给你留下的是伤害其他。但不成想到头来，对你只能定住这一句：色子头上一把刀啊谭二，这个配方你交给廖掌柜，让他口述给工人生产，千万不要留下文字，免得被人盗产。好。小姐，姑爷，吴公子来了。这么快？好吧，谭二，你在房里休息。走，老耿，咱们会一会我那逆子。是。吴公子，不在自家的布行里头忙活，到我苏家干什么？好吧，秋哥，你照顾好。说话呀，你。苏氏不好，还请你高抬贵手。这么多蚕丝，我也没地儿搁呀。这样吧，我买几匹，给我娘子做几件新衣服。都已经跟你低头了，你还想让我怎么样？吴启豪。做了错事是要受到惩罚的。你辱我娘子，欺我兄弟，我让你乌家破产只是小失惩戒。你要还是一意孤行，乌家会有什么样的后果？你比我清楚。快道歉！哎，道歉！
，英雄，是我被鬼迷了心窍，做了错事。现在我乌家已经三云城水尽了，还请你高抬贵手。好吧，谁让我心软？你有多少蚕丝，我全收了，但我只出一成的价格。一成？你是要我的命吗？那吴公子不愿意，就算了。林公子，七成，七成好吗？一成。英雄，无成，无成，一成。李恒啊，这做人不能太狠呐！九哥，是你们在求我，我可没逼你们。一成就一成，总比没有强啊！快打你的，要不他真走了。林公子。一成，一成就一成。但宁公子，你能不能告诉我乌某，从你扬言要我乌家破产，你到底是怎么一步一步做到的？好啊，我从一开始。就没打算和你争蚕丝。我之所以跟你哄抬蚕丝的价格，只不过是在请君入瓮。蚕丝本来就不是一种一手交钱一手交货的商品，期货的价格涨跌不定。待我预料到它马上要下跌的时候，将其全额抛出，等到热潮退去，我再从你手上。低价买入，这就叫做空。蚕丝是期货，不是现货，你需要等待一段时间之后才能拿到蚕丝。那如果在这段时间之内，蚕丝的价格水涨船高，那蚕丝商肯定会心动。所以你才让廖掌柜在店铺门口贴上十倍重金收购蚕丝的公告。我本意是想设计一个圈套，让吴启豪往里钻，并不是真心想要收购蚕丝。因为现在还不是时候，我们需要对冲避险。对冲避险。于是我们决定尝试销售皮蛋，积蓄现钱。你借送线之名强压下了要毁约的蚕丝商，我便转而关闭店铺。而你呢，还自以为抢了苏家的生意，导致我们一败涂地，是被迫关店。送都尉新发公文。你不甘心，想要堵死我所有的路，但是你却忽略了一点：离开主街，我们依然能在巷道中游走，而生活在那里的百姓更能代表江宁的普罗大众。皮蛋生意红火，我们积蓄了大量现金。我又想到可以创建逐季会，搜集各处住户的信息，分析江宁百姓的喜好。这些表面看起来是为了经营皮蛋。实则，是为了革新布业。你不是把碎布的生意给了二房吗？还给我们。我找到时机，让韩主使改变了主意。舅舅找我何事？文信，哎，你把手上江北的蚕丝通通交给你妹妹吧。苏家二房的蚕丝订单全部转交给我的手上，但拿到蚕丝本就不是我的目的，我只想借此哄抬价格。我手上正好有一批江北的蚕丝，我想低于市价转给薛老板。正好薛老板也有意联手，我们就顺水推舟，将蚕丝给了他。我让人四处散布朝廷要增收税部的消息，江宁的富行老板都闻风而动。薛老板拒绝了所有人，只等着你登门求购。可你并未出现。我猜测是席君玉劝出来的，所以我只能拜托朋友帮忙，离间了一下你和席君玉
。后来，你果然以极高的价格买下了薛老板的蚕丝，但此举却刺激到那些和你平价签约的蚕丝商，要鼓动他们跟你毁约，实在过于容易了。你又这般自负，定会主动加价。如此一来，乌家的现钱就被掏空了。不久。薛老板便告诉我，你向他举荐的地下钱庄借了钱，物业革新的准备工作也完成了。我就一直在等北方战事的结局。关闭布行，为我们省下大笔仓储、垫租成本，加上经营主计，谭儿此刻是全江宁手头现钱最多的商人。岁贡一停，我便重开苏氏布行。此前逐季会筹备的会员信息也就派上了用场。我们以线上下单配合送货上门的方式进行，完成了江宁布业的革新。然后，我就一直在这儿等你，你明白了？朝廷不会追加税部一事，这无人能料。你是如何提前知道的呀？靖梁之争，两败俱伤。我朝若是出兵，便可坐收渔翁之利。岁部生意，本来就没有定论。你们俩听到的，只是宋都尉和韩主使的一席话。而我永远相信，没有任何一个国家，愿意向其他的国家低头。岁部生意，本来就不是长久之计。我又何必去争呢？韩奇，这么多变数，你都可以利用好它的利弊，是我无计好手。时局瞬息万变，我也没有办法预料到所有的结局。如果我朝要是输了呢？那共还是要解包，只不过要等多久呢？一年。两载，这时间我苏家等得起，你们乌氏不行，等得起吗？识时务者为俊杰，乌启浩，就冲你的魄力，我还是挺欣赏的。老耿，在。去，把我家老板请，来了单大赏。是。小禅。吴公子，林公子，还想要再侮辱我吗？那倒不是，这个有空回去看看。这是什么？我听人说，令尊大人生病了。虽然是因为你气病的，但我也脱不了干系。乌氏布行的经营方式已经过时了，想靠你们自己东山再起很难，所以我们不如一起做吧。加油啊，老板！我给你签了一笔这么大的订单，你打算怎么奖励我？嗯。
签了这么一大笔订单，怎么奖励呢？嗯，你等着吧。你说，我帮你签了这么大批订单，你怎么奖励我呀、哎？这么一大笔订单，等着吧。走，老耿。行，行好，<笑>现在江宁到处都是我们苏家的店铺，我们苏家已然是江宁头家商号了。不管是账面的流水，还是分铺的营收，各个行当都无法与我苏家比拼呐、啊。<笑>现在我们苏家已经是江宁。名副其实的首富了，当然，能够取得如此的成就，全仰仗着你和义儿了。啊，看来列祖列宗的基业，我是教对了人了。祖父过奖了。呃，回首顾伟业，兼济大天下，我们要为贫困的百姓着想。有这样的局面。我们首先要感恩江宁的父老兄弟，既要取之于民，也要用之于民。明天开始，我苏家大开粥棚，赈济贫困，回馈百姓，这个就是我们苏家的祖训。然而，你要牢记呀。唐二谨记在心。好，今天就说到这儿。啊，掌印。理应归大法，我想，从今往后，没有人再敢对苏家女子掌印嚼舌头根子了。希望大家同心同德，向着苏家，向着谭儿，若有二心者，那就敬请自便离去吧。今天主动出击，铁树开花呀！老爷和小姐自幼便是如此，姑爷来了之后才有所改变。父亲若没有什么吩咐的话，堂儿就……嗯，你看，你看，你看，干嘛呀？还想拍脑袋呀？借你个胆儿，你也不敢。就是，还真拍了。你辛苦了若是按照书上写的去做，那么父母之间的问题就不是问题了。嗯，我
谢谢啊！赶紧慢走，你慢点，慢点。广告啊，广告、啊！哎，我了解。赶紧慢走。不过还有，前面也可以。来，拿好。谢谢。大家别着急啊，可以排好队，每个人都有份儿。苏家如今成为了江宁首富，还不忘设置周棚救济百姓，不愧为江宁典范呀。苏老爷子敢将掌印交给孙女，实乃壮举啊！是啊，来来来，这些发出去啊！那边可以收。您这是哎，您这是。呃，要我说呀，一会儿咱们回家呀，拿一个铜锅，我再买一点羊肉片啊、牛肉片啊，你回去把芝麻呀磨成酱，咱们啊涮火锅吃。芝麻磨成酱涮火锅？哎，没吃过吧？嗯。苏小姐，可否接一步说话？徐君玉。你又要耍什么把戏？小心！你别动，把手从鞋子里拿出来，丢掉。这个叫火铳，厉害吧？谁要管他？问你怎么样了？我跟这个火铳一样好啊。世才。迎接我们的那位侠士，也是你的朋友。那是我的师傅。多谢师傅出手搭救，徒儿感激不尽。教我武功了，在学这个秘籍之前，是不是应该起个名字呀？我都给自己起好了，我就叫血手人图。师傅，你叫陆红提。呃，你有名字呀？陆红提，听上去倒是挺好吃的。别废话。嗯，师傅教训的是，那咱们开始吧。